é o seguinte, quinto episódio da série Me Mostra Esse Gol, e hoje eu trouxe o pedido dos inscritos de gols atuais, que acontecer agora, pouquíssimo tempo, se bem que quando esse vídeo ficar no ar um tem a galera que for ver daqui a alguns meses vai ver que esse gol não é tão atual assim e eu tô falando que... Corta eu... essa parte. E tem um golaço que tava até um pouco adormecido aqui no meu subconsciente. Nem tanto assim, pra falar a verdade, porque não dá pra esquecer. Vamos, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. O Used Tobe 1197. Quem souber o que, é que esse código aí significa, por favor. Ele falou assim, faz do gol bizarro do Sampaio Correia que aconteceu no jogo entre Sampaio Correia e Vasco pelo Campeonato Carioca de 2024. Tô falando, pô, gol atual, 2024. Só não sei exatamente porque que ele botou uma risada ali no final do comentário. Vamos ver. Na saída do lateral pra trás, Max chega apertando o zagueiro sem deixar ele respirar. O camisa 10 de Sampaio Corrêa confere rapidamente se os seus companheiros estão executando a marcação pressão e vai com tudo pra cima do goleiro. Quando Capasso confere as suas opções de passe, ele enxerga Hugo Cabral determinado em cortar o seu espaço e ao mesmo tempo ele sabe que Miranda vai se apresentar na lateral como opção mais óbvia. Hugo Cabral fecha a trajetória do passe pro lateral, Capasso perde a confiança de abrir o jogo na direita e procura outra rota pra avançar em campo. Mas sua outra opção de passe curto também está sendo marcada de perto numa pressão bem executada pelo Sampaio. Sampaio Correia e ele decide recuar pro goleiro. Mas tem coisa bastante errada nesse recuo. Uma delas é imprudência. Sempre que o recuo for executado pro goleiro, é melhor que a trajetória da bola não seja uma linha reta em direção ao gol. Assim, nos raríssimos casos que o goleiro errar o domínio e a bola passar pelo pé dele, ela vai sair pela linha de fundo, no pior dos casos. E ainda teve a forma que ele pegou na bola. Ele executa o passe com o pé de cima pra baixo, amassando a bola no chão e isso vai fazer ela sair do pé dele quicando. E além dela ter ido na direção do gol, ela não foi exatamente no pé bom do goleiro quando ele recebeu. Ou seja, o Raus, que não é um especialista com o pé recebe uma bola viva, quicando, em direção ao gol pra dominar ela com a perna ruim e com o atacante pressionando. Max abre o compasso e fecha a rota de passe mais óbvia com a perna esquerda e vai com tudo dividindo a bola com a perna direita. Aí agora a galera vai falar que eu sou parente do zagueiro, que eu tô defendendo o cara, que o goleiro fez não existe, que o goleiro foi bizarro. Mas se eu sou o técnico da equipe, eu vejo isso e chego no vestiário, eu ia virar diretamente pro zagueiro e ia falar Minha flor, como é que tu dá um recuo desse? Pô, isso pra mim foi muito mole do zagueiro, tô falando sério. Vamos pro próximo. A Juliana Porfírio, que aliás é a única pessoa desse vídeo que colocou o nome de usuário bonitinho, Juliana. Obrigado, Ju. Ela falou assim, faz o gol do Romero contra o Guarani no Campeonato Paulista. Eu pensei, pô, já fiz o gol do Sampaio Correia, que aconteceu agora, no Carioca. Vou fazer o gol do Paulista também, que aconteceu agora há pouco tempo. Confesso que eu não vi esse gol não, mas... Eu confia, né, Juliana? E aí eu vi que foi um golaço. Matias Rojas instruiu o companheiro a tocar a bola no corredor esquerdo. Mas com mais da metade da equipe adversária concentrada naquela parte do campo, o Corinthians tem outros planos. Quando Ranieri domina a bola, Fagner está sendo observado e acompanhado pelo adversário. O lateral receber a bola na intermediária sem estar de frente para o ataque ainda não é o plano. Nesse momento, Fagner ainda é apenas uma isca. Ele vai para mais perto da linha lateral para atrair com ele a marcação, e isso limpa a trajetória do passe de Ranieri para o seu verdadeiro destino. A partir daqui, todos os jogadores darão apenas um toque na bola. Agora sim, o Fagner vai receber a bola de uma forma forma que potencializa suas melhores características. De frente pro gol e já mais perto da linha de fundo, pronto para executar o cruzamento. Yuri Alberto ameaça se movimentar em direção ao segundo pau, tentando se livrar da marcação e volta para atacar o primeiro. É o espaço que o Romero já está ocupando e preparado para fazer algo incomum. É uma finalização maravilhosa de voleio que pegou na veia e estufou a rede para marcar o único gol do jogo, dando a vitória pro Timão. Meu Deus do céu, imagina se o Yuri Alberto atrapalha esse gol. <risos> Provavelmente por ser início de trabalho e o Corinthians está passando por uma reformulação, a falta de trozamento fez os dois atacarem ali o mesmo espaço. E aí o Yuri Alberto fez assim, ó, aí não atrapalhou a parada. O golaço, quando é o gol da vitória, deixa a parada mais bonita ainda. Vamos pro próximo, que é um golaço. O user Krahais Vinal. Porra. Falou assim, foot máximo, mostra o gol do grafite contra o Bayern de Munique na temporada 2008-2009. O que interessa é o conteúdo da mensagem, a intenção das palavras, que golaço que ele pediu, cara. Grafite avança abrindo o campo para se distanciar do zagueiro e aumentar a margem de erro do passe do companheiro. Quando ele recebe a bola, esse atacante resolve brecar e se apresentar como uma opção de passe de segurança. Mas Grafite parte para cima da marcação confiante. Esse zagueiro está fechando o avanço para a linha de fundo, sabendo que tem cobertura caso o brasileiro resolva cortar para o meio. E é exatamente o que acontece. Mas o controle de bola de Grafite não foi algo tão simples de se prever. Um segundo toque muito ágil num espaço de tempo curtíssimo supera o segundo marcador e agora ele está a pouquíssimos metros de distância do gol, brigando o a sair na sua direção. Ele escapa do camisa 1 com um toque para trás e agora, enquanto esses dois defensores vão fechar o caminho da bola para o gol, esse terceiro zagueiro vai correr para a linha da meta caso a bola ainda passe pelos seus companheiros. Mas Grafite é inventivo e tira da cartola uma finalização muito incomum e a bola entra no canto totalmente inesperado, anotando um golaço contra o Bayern de Munique. Golaço. Esse foi um dos cinco gols na goleada de 5x1 que o Bayern sofreu. O Bayern perdeu de 5x1, campeonato alemão. Eu não tenho mais nada pra falar. Um abraço.